。喂，怎么了？体检报告出来了啊。啊，我一会儿让人去拿去吧。还是你尽快来一趟吧。我这上着班呢。随你便吧。我就是跟你说一声啊，血检结果阳性。什么意思啊？你怀孕了。从你最后一次月经推算，应该有六周了。这准吗？怎么不想要啊？二十八岁是生育的好年龄，不过如果你们没准备好的话，不要也行。自己还是孩子呢，怎么带孩子？如果把孩子生出来不负责任，还不如不生，让孩子遭罪。不是，那你当时生我干嘛呀？生了我就离婚，把我甩给我爸，你这是负责任吗？三岁看到老。袁小凡从小我就知道他长大是什么样，所以你跟他结婚我就是不同意。鞋合不合脚谁穿谁知道。袁小凡合不合我脚我自己心里清楚，我告诉你他合适着呢。这孩子我还就给他生了。哎，欠你。哎，怎么了？哎，小凡啊，哎，刘健跟你在一起不啦？没有啊，怎么了？出事儿了！哎，咱们同学们都看着啊，都看着啊！来，这来喘气，喘气，走，走，唱。顶我手，顶我手，顶我手，顶手。这样啊，咱们大家都听着啊，这个喘气啊，要把这个气道、胸腔要打开它，气沉丹田。肚脐眼三寸以下为丹田，来，这个声音要从脑门里边 mask 发出来，来，再来，来，再来啊！咱们试验一遍，喘气，喘气，喘气，好，好，顶我手，顶我手，顶我手，顶手，你要老下，什么风把你给吹来了？丹田在上面，你刚才摸的那是子宫。说什么呢？怎么说话了？这有你啥事儿啊？说的也是，刘伟东，你继续摸，等摸够了再说。刘老师，这谁呀、啊？你朋友啊？太不像话了吧？不是，对不起，对不起，他他他他是我我前妻，我我我前妻我。哦，你前妻呀、啊？刘老师，你离婚真是太正确了，这什么素质啊？我都不惜得理他。背后没少说我坏话吧？不过也是，就你这样找女人也困难。背后说点千奇坏话也应该。不是你你你怎么说话呢？是我我是教人家是练声呢。我看见了，你来干嘛？怎么着？这你家地儿我不能来啊？不是，我没说你不能来呀、啊，我是说你你你来干嘛来？好人不长命，祸害到一千年。你你看看你这嘴，这这好话在你嘴里边一片无。那千年王八万年龟，这话好听吧？有你这么说话的吗？啊！我不就被人老夏打了一招呼吗？你你怎么就没完没了的呢？你你看看这个。来来来，你别我装的这么假。今天咱们就好好说的说的，你到底想怎么着？吵什么吵？有什么大不了的事儿啊？吵！哎呀，这不是事儿，大事儿小，你说是吧？人家这老相是八百年不来咱合唱团一回，人家来那肯定就是有大事儿，是吧？大事儿有什么大事儿大事儿，给我送体检报告来了。别自作多情，我是来告诉你们楠楠怀孕了。怀孕了？楠楠怀孕了？哎呀，不是这怀楠楠。
怀孕了，孩子还是怀孕了。小凡啊，可能还不知道呢，你们得有思想准备啊。楠楠好像不想要这个孩子。啊？什么？镜头这来来来，放心，你放心吧，就不会出事的。我们的人已经去找去了啊！你干嘛还在这儿呢？干嘛找找吧？然然，你在哪儿呀？不是，你在找。找到了吗，老公？你找到了没有呀？哎呀，你怎么让别人拐揍了？说什么？你说什么呢你？我你们商场怎么监管的？我告诉你，就要找不着孩子，我跟你们拼命。你跟谁拼命啊？你们俩这么大个人，连孩子都看不出来，孩子那么点知道什么呀？这又不是我们弄丢的，不是你弄丢，也是你责任。谁责任？谁谁责任？哎，你生孩子就得对孩子负责任，对不对？你负不了责任，你生孩子干嘛呀？说说两句，多说两句。你说你丢一孩子，说两句，说两句，试试试。什么人这是你？孩子重要，要封电吧？封电那么大事你敢定？万一真被人贩子拐走怎么办啊？疯吧，真出点什么事儿，这责任谁负啊？我负，负。顾客朋友们很抱歉，刚才有一位小朋友走失了，为了帮助孩子，这怎么回事？尽快找到孩子。门店继承要暂停营业，这是什么回事？封店排查措施，请大家配合我们，原地站定，不要走动，并注意您周围是否有一个穿粉红色裙子的五岁小女孩。朋友们，很抱歉，干嘛呀？是你们着急，我们还有事呢。很快是多快呀？这婚礼还有？不是了，我们现在要回来。干嘛？赶紧找。检查措施，请大家配合我们，原地站定，不要走动，并注意您周围是否有一个。找着没有？没有。小女孩。是啊，酒店、商场一顾客丢了小孩，我们正在排查呢。让我进去。哎，你找着了吗？没有啊，那你愿意去？我在那边看看。啊，行。哎，仓库里头找找啊。知道了。现在还知道吗？再确认一下。哎，赶紧的，请大家不要着急，有事离开。圆圆，还稍等一下，这边。不是，不是。是不是迷路了？我带你去找你爸爸妈妈呀！啊，来走，哎，走，来走，哎，你别，哎，慢点，慢点，别跑，孩子，等等，慢点，别跑。这事儿跟他没关系，你这是您您您得听我解释。行行行行行行，都别解释啊！你不就拿我当人贩子了吗？关键是您戴了顶绿帽子，你这我戴绿帽子了，这就不是好人了吗？啊，我哪儿不像好人呢？你戴着绿帽子，你还带着孩子往外跑，你这你听谁说的？哦，带着孩子往门口跑，嗯，那都不是好人呢。我没看见您正脸吗？我转过来。你还怎么看呀？我一转过来你都打我，我一转过来你都打我，你看看啊，你看看，这回看清楚了吧？吴总，这次真的是我的责任。刘润呐，你这话算是说得了。你这副店长怎么当的？啊？咱们店里出了这么大的事儿，你跑哪儿去了？你一直是我比较器重的呢。你别让我失望，不是吴总，这事儿跟我老婆没关系，这事还是是，我让。给你插嘴的饭，要
懂，这事儿主要是因为我没有及时赶到，所以才会发生了。我辜负了您的信任，实在抱歉。道歉。吴总，我我我我我真诚的向您道歉，我我不不该把你当人贩子扑倒。谁知道戴绿帽没胡思虎？你。这么高，第一眼就看见你。切，你说这俩人不会真不要这个孩子吧？我们家小凡倒是不会，可你们家楠楠呀，那倔脾气一上来，我可就不敢说了。咱这俩孩子，在幼儿园就不喜欢对方，这吵着吵着成朋友了，这谈朋友又打。这打着打呢，结婚了，这结婚没两天就闹着离婚，这边闹着闹着呢，又又又怀孕了，天生一对儿。对，不管他们事儿，是吧？孩子的事儿让他们自己做主。做什么主啊？啊？我说他们做什么主啊？啊，是越过越苦啊。就是，那时候咱们不都商量过了吗？他们结婚以后啊，他们自个儿的事儿，咱们不掺和。你净说废话。什么？我说你净说废话！哎哎哎哎哎，老袁说的在理儿，咱不能贸然行动，你知道吗？咱得弄明白这楠楠为什么不想要这孩子。嗨，这还用问呢啊？你家楠楠跟他妈就一模一样，什么以事业为重，那根本就不是过日子的人。你看你家老夏啊，女儿都三十岁了，怀上孩子了不要，他也不管，通知咱们一声，人转身就走了。什么事儿呀？这是哎，咱不提他，不提他，不提他，他跟咱没有共同语言。哎，你刚才说的一件事在点儿，楠楠一直想着竞争这个店长，前两天跟我说的。哎，我说老刘啊，你怎么就不长记性呢？啊，以前你们老向也是跟你说以工作为重，你就顺着他，结果呢，离了吧。<咳>我说老刘啊，楠楠不小了，都快三十岁了，这孩子和工作哪样重要啊？这件事儿你就不能顺着他。对你得顺着他。嗨，我什么时候说顺着他了？我说不能顺着他。老婆，你真棒。远子烈，你又听不见，你就别打岔了，行不行？不是我这是，嘘。